안녕하세요 꾸미님들 지꾸미기 헤이즐입니다 오늘 소개해드릴 공간은 올해 9월에 결혼하신 신혼부부와 반려묘 셀리가 함께 사는 20평대 아파트입니다 이 집은 올해 준공 20년을 맞이해 연식은 조금 있지만 창밖에 시야가 탁 트여있어 마음에 드셨다고 해요. 하지만 집안 곳곳에 오랜 세월과 묵은 짐의 흔적이 고스란히 남아있어 이번 기회에 전체적으로 시공하셨다고 합니다. 구조는 전형적인 20평대로 큰방 하나, 작은 방두 개, 거실, 주방, 욕실, 그리고 발코니로 구성되어 있는데요. 어떻게 바뀌었는지 함께 보실까요? 먼저 현관부터 보여드릴게요. 천장을 제외한 모든 벽과 바닥의 마감재는 마이크로 시멘트라는 마감재를 선택해 시공하셨다고 해요. 흔하지 않고 편안함을 주는 것 같아서 이 소재를 선택하셨다고 합니다. 현관을 따라 더 들어오면 바로 거실과 주방이 보이는데요. 주방은 일자형으로 시공을 하셨는데 공사 전보다 훨씬 넓어져서 만족스럽다고 해요. 주방 벽은 타일 대신 싱크 상판과 같은 대리석으로 시공하여 넓고 깨끗한 느낌이 든다고 합니다. 하부장의 문은 모두 합판으로 제작하셨는데 합판의 나뭇결과 화이트톤의 상부장이 잘 어울려 만족하셨다고 합니다. 이 공간의 문은 폴딩도어로 제작이 돼 있어요. 열어보면 다름 아닌 세탁 공간이 있는데요. 시공 당시 세탁기와 건조기 사이즈에 맞춰 장을 짠 터라 깔끔하게 쏙 들어간 느낌입니다. 주방 바로 옆으로는 거실이 연결되어 있는데요. 중간에 가벽을 하나 두어 공간 분리를 하셨다고 해요. 가벽 바로 옆으로는 쇼파를 두었고 맞은편 벤치 위에는 작은 TV를 두고 사용하신다고 합니다. 다음은 발코니입니다. 집주인분께서는 발코니를 확장해 거실 공간을 넓어 보이게 하면서도 식물 키우는 걸 좋아해서 배수가 가능한 공간으로 만들고 싶으셨다고 해요. 그래서 거실과 발코니 사이의 문을 없앤 후 천장 높이를 맞춰 시각적으로 확장한 느낌을 주셨어요. 바닥은 거실과 살짝 단차를 두고 콩자갈이라는 마감재로 바닥을 시공해 발코니 느낌이 나면서도 배수도 가능한 공간으로 만드셨습니다. 다음은 이 집의 포인트라고 할수 있는 서재 공간입니다. 집주인분은 보통 침실로 쓰는 큰 방을 서재로 만들고자 하셨다고 해요. 그래서 방 한쪽 벽면 전체에 책장을 짜넣었고 책장 아래는 깊은 수납 공간을 만들어 수납도 신경 쓰셨다고 해요. 그리고 한 가지 더 특이한 점이 있는데요. 책장 중간마다 캐더클을 끼워 넣어 셀리가 캣타워처럼 사용할 수 있도록 제작하셨어요. 덕분에 온 가족이 좋은 시간을 보낼 수 있는 공간으로 탄생한 것 같습니다. 꾸미기. 다음 소개해드릴 공간은 침실입니다. 큰 방을 서재로 내어준 대신 작은 방을 침실로 사용하고 계시는데요. 공간이 비교적 작은 편이고 한쪽 벽에는 붙박이장이 있어서 침실은 꼭 필요한 침대와 장스탠드만 두셨다고 해요. 커튼은 두 분이 직접 동대문에서 제작한 제품인데요. 패턴 덕분에 공간이 화사해 보이는 것 같아요. 다음은 드레스룸입니다. 집주인분께서는 드레스룸에 행거를 설치하셨는데요. 붙박이장 제작도 고려했지만 조금 답답하게 느껴지기도 하고 옷이 많은 편은 아니라서 행거가 좀더 적합하다고 생각하셨다고 해요. 그래서 주로 입는 옷은 행거에 걸어두고 다른 계절의 옷은 침실 안쪽에 있는 붙박이장에 넣어 보관하신다고 합니다. 마지막으로 욕실입니다. 욕실도 화이트 누드로 톤을 맞추셨어요. 거울장과 세면대 하부장은 주방 하부장과 같은 합판으로 제작하셨다고 해요. 같은 마감재와 자재를 집 전체에 사용하니 통일감과 안정감이 느껴져 만족스럽다고 하시네요. 오늘 영상도 재밌게 보셨나요? 이번엔 화이트 앤 우드톤의 20평대 신혼집을 소개해드렸는데요. 다음에도 예쁜 집으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 
영상으로 만나보고 싶은 컨셉의 집이 있으시다면 댓글로 남겨주세요. 오늘도 좋아요와 구독, 알림 설정 잊지 마세요. 감사합니다.